chapter 13 python and csv file read and write a csv file using python ipo python use panni eppadi csv file read pandradhu write pandradhungiradha nama enna seiyapora paaka porom ipo csv file read pandradhukku rendu type use pannalam one csv module oda reader function use pannalam csv module oda reader function use pannalam illaina dict reader ingra class ah enna seiyalam use pannalam indha rendu vela nammala enna seiya mudiyum csv file python la vandu read panna mudiyum ipo first vandu file enna seiyanum open pannanum file ipo python la vandu read pannadhukku first file enna seiyanum open pannanum open pannichana resources ella enna seiyum andha file kuda tie up panikirum then read write operation enna seivom perform pannuvom adhu kadathu last la close pannirum close pannona resources edhala tie aana resources ellame enna aidum free aidum ipo file name vandu என்ன செய்ய கோர்ஸ் டபுள் கோர்ஸ் சிங்கிள் கோர்ஸ் என்க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் ஃபைல் நேம் வந்து கம்ப்ளீட் பாத்தோட ஏன்னா எந்த இடத்துல ஓப்பன் கமெண்ட்ல வந்து என்ன என்ன ஃபைல் நேம் இண்டிகேட் சொல்லும் போது டபுள் கோர்ஸ் சிங்கிள் கோர்ஸ் என்க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் கம்ப்ளீட் பாத்தோட நேம இதையும் சேர்த்து கொடுத்து என்க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ ஓப்பன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஓப்பன் பண்ணுங்கிறத பார்க்க போறோம் ஃபைல ஓப்பன் பண்றதுக்கு ஓப்பன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து என்ன செய்யும் ஒரு ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட ரிட்டர்ன் பண்ணும் அதுக்கு பேர் எனது ஹேண்டில் அந்த ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்வோம் ரீடாக மாடிஃபை தி ஃபைலை வந்து என்ன செய்வோம் ஃபைலை ரீடோ மாடிஃபையோ பண்ணுவோம் இப்போ ஃபைலை வந்து கரண்ட் டைரக்டரில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் எஃப்ங்கிறது ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் எஃப்ங்கிறது ஃபைல் ஆப்ஜெக்ட் இப்போ என்ன எழுதிக்கணும் எஃப் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் இப்போ எஃப்ங்கிற ஃபைல் ஆப்ஜெக்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது ஃபைலோட நேமு இது எந்த டைரக்டரில் ஓப்பன் பண்ணும் கரண்ட் டைரக்டரில் ஓப்பன் பண்ணும் இப்போ சப்போஸ் ஃபுல் பார்த்து கொடுத்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும்னா அதே மாதிரி தான் எஃப் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் கோட்ஸ்குள்ள என்ன செஞ்சுக்கோம் ஃபுல் பார்த்து ஒவ்வொரு ஃபோல்டரையும் நம்ம என்ன செய்யறோம் டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்து என்ன செய்யறோம் செப்பரேட் பண்றோம் இது என்ன எதுனா பிஒய் பிஆர்ஜிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள என்னது சிஹெச் தேர்ட்டீன் சாம்பிள் ஃபைவ் டாட் சிஎஸ்விங்கிற ஃபைல் இது கரண்ட் டேரக்டர் இல்லை இப்போ நம்ம எந்த டேரக்டர்ல இருக்கோமோ அந்த டேரக்டர்லேயே இந்த சாம்பிள் டாட் டிஎஸ்டி இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஃபைல் வந்து என்ன இருக்கு சி கோடனில் பிஒய் பிஆர்ஜிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள சிஹெச் தேர்ட்டீன் சாம்பிள் ஃபைவ் டாட் சிஎஸ்வி ஃபைல் இருக்குன்னு மீனிங் மோடு இப்போ ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் ஓப்பன் மெத்தடில் மோடையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் மோடு வந்து ஃபைலை என்ன மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறோங்கிறத ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் இதில் வந்து ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணலாம் ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்பன் மோடில் ஓப்பன் பண்ணலாம் அல்லது டெக்ஸ்டர் பைனரி மோடில் ஓப்பன் பண்ணலாம் ரீடுனா ஆறு ரைட்னா டபுள்யூ அப்பன்னா ஏ இல்லைன்னா இன்னொன்று வந்து டெக்ஸ்டர் பைனரி இப்போ டீஃபால்ட்டாக ரைட் மோடு வந்து டெக்ஸ்ட் மோடில் ரீட் பண்ணும் டீஃபால்ட்டாக ரீடிங் மோடு வந்து எனது டெக்ஸ்ட் மோடில் ரீட் பண்ணும் இது வந்து எனது ஃபார்மட் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸாக தான் இருக்கும் டெக்ஸ்ட் மோடில் வந்து டேட்டா வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் டெக்ஸ்ட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுவோம் டிஃபால்ட் ரீடிங் வந்து டெக்ஸ்ட் மோடு தான் இப்போ பைனரி மோடில்னா நான் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் அதாவது இமேஜஸ் எக்ஸி இஎக்ஸி ஃபைல் இதெல்லாம் ரீட் பண்ணணும்னா என்ன யூஸ் பண்ணணும் டெக்ஸ்டால் பைனரி ஃபார்மட் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா டெக்ஸ்ட் மோடில் டெக்ஸ்ட்டு தான் நம்ம டேட்டா நம்ம ஃபைலில் வந்து டெக்ஸ்ட் தான் இருக்குன்னா நம்ம என்ன செய்வோம் டெக்ஸ்ட் மோடு ஃபார்மட்டில் அதாவது டெக்ஸ்டால் பைனரி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சிஎஸ்வி ஃபைல் நமக்கு என்ன மோடில் தான் இருக்குது டெக்ஸ்ட் மோடில் தான் இருக்குது அதில் அப்போ டீஃபால்ட் ரீடிங் மோடே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பைத்தான் ஃபைல் நோட்ஸை பார்த்தோம்னா ஆர் ஆர் வந்து டீஃபால்ட்டு எனது இந்த ஃபைலை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறோம்னு அர்த்தம் டபுள்யூ வந்து ரைட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ டபுள்யூ மோடில் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கொடுத்துருக்க ஃபைல் வந்து ஏற்கனவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருந்ததுனா அந்த ஃபைல் என்ன ஆகிடும் ட்ரங்கேட் ஆகிடும் அந்த ஃபைலை அழிச்சிடும் அந்த ஃபைலில் இருக்க டேட்டாவை அழிச்சிடும் இப்போ சப்போஸ் அந்த நேமில் ஃபைலே இல்லைன்னா புது ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிடும் புது ஃபைலை கிரியேட் பண்ணிடும் எக்ஸு கிரியேஷனுக்கு மட்டும்தான் இப்போ ஃபைல் ஏற்கனவே இருந்ததுன்னா என்னது ஆயிடும் ஆப்ரேஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகிடும் அந்த ஆப்ரேஷன் ஃபைலை ஓப்பனே பண்ணாது ஏ வந்து அப்பன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஃபைலை வந்து ட்ரங்கேட் பண்ணாமல் ஓப்பன் பண்ணி எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா வந்து அப்படியே இருக்கும் நம்ம கொடுக்க போகிற டேட்டா வந்து என்ன ஆகிடும் அதுக்கு பின்னாடி ஆட் ஆகும் டி வந்து டெக்ஸ்ட் மோடு டிஃபால்ட் டி கொடுக்கலைனாலும் டி தான் எடுத்துக்கிடும் பி வந்து பைனரி மோடு ப்ளஸ் வந்து அப்டேட் ரீடு அண்ட் ரைட்டிங் சேர்ந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யுது யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கோம் எஃபிகல் டு
இப்போ ஆர் வந்து ரீட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி பின்னா என்னது பைனரி மோடில் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் பைனரி மோடில் ரீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபைல இமேஜ் ஒன் டாட் பிஎம்பியை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு மீனிங் இப்போ சிஎஸ்சி ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி இருக்கும்போது பைத்தானில் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு பைத்தான் கேரவேஜ் கலெக்டர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த பைத்தான் கேரவேஜ் கலெக்டர் என்ன இருந்தால் அன்ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணிடும் ஆனால் நம்ம பைத்தான் கேரவேஜ் கலெக்டரை மட்டும் நம்பாமல் ஃபைலை நம்ம யூஸ் பண்ணி முடித்த உடனேயும் ஃபைலை என்ன செஞ்சிடணும் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா அன்ர ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் கரெக்டாக ஸ்டோர் ஆகிடும் பைத்தான் கேரபேஜ் கலெக்டரை மட்டும் நமக்கு லே பண்ணாமல் நம்மளே என்ன செஞ்சிடலாம் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா இந்த பைத்தான் கேரபேஜ் கலெக்டர் என்ன ஒர்க் நடக்குமோ அந்த ஒர்க் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடந்துடும் இப்போ ஃபைலை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம் இப்போ எஃபி குழு ஓப்பன் டெஸ்ட் தான் டெஸ்ட் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அதுக்கு அடுத்து ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் தென் ஃபைலை என்ன செஞ்சுடுவோம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் இதில் நோ மோடு கொடுக்காதனால ஆர்டிங்கிற மோடு அதாவது ரீடு டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறது இது வந்து இந்த மெத்தடு வந்து சேஃப் கிடையாது ஏன்னா சப்போஸ் எரர் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் ஃபைல் க்ளோஸ் ஆகாமலே வெளியே வந்துடும் கோட் அவுட் இந்த இந்த லைனில் ஏதாவது ஒரு எரர் வந்ததுன்னா அல்லது ஊடால் ஏதாவது எரர் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் எக்ஸப்ஷன் வராமல் எதை விட்டு வெளியே வந்துடும் கோடை விட்டு வெளியே வந்துடும் அதனால் ஃபைல் என்ன ஆகாது க்ளோஸ் ஆகாது அதனால் பெஸ்ட் வே வந்து வித் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி என்ன செய்யணும் ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த வித் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா நான் அது வந்து என்ன ஆகிடும் அந்த பிளாக் அவுட் வெளியே வரும்போது ஃபைல் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஃபைல் க்ளோஸ் வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இன்டர்னலாகவே என்ன செஞ்சுக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம என்ன கொடுத்தோம்னா வித் ஓப்பன் என்ன செய்கிறோம் ஃபைலோட நேம் ஃபைலோட மோடு அஸ் எஃப் கோலன் இந்த இதில் அந்த எஃப்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் தான் ஹேண்டில் தென் வந்து கோலம் கொடுத்துக்கோம் இந்த கோலம் கொடுத்துட்டோம்னா இதுக்கு கீழே வேறு லைன்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யணும் இன்டென்ட் பண்ணணும் இந்த ஓப்பனுக்குள்ளே என்னென்ன நடக்கணுங்கிறத எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும் கோலம் கொடுத்துக்கிற உள்ளே இன்டென்ட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன செய்யணும் டைப் பண்ணணும் இப்போ ஃபைலை எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணுங்கிறத பார்க்குவோம் ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகுது ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் அந்த ஃபைலில் எந்த ஃபைலுக்கு ஹேண்டில் கூட டை அப் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லா ரிசோர்ஸையும் என்ன செஞ்சிடும் ஃப்ரீ பண்ணிடும் க்ளோஸ் மெத்தட் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது எஃபிகல் ஓப்பன் சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அப்போ எஃப் டாட் க்ளோஸ் அப்போ சாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு உள்ள எதெல்லாம் நம்ம டை அப் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே என்ன ஆகிடும் இப்போ ஃப்ரீ ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் சிஎஸ்சி மாடல்ஸ் ரீடர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் 